，你又喝酒了。不满意，是这世界上最有魔力的三个字。若不是你，这头痛，怕是择日就会要了朕的命。一病要一根，皇上此次病情加重。想必还是因为破了禁忌。我这病是因他而起，就算痛些，也值得。他药到休书了吗？没有，但坊间传闻说墨家八公子侍寝后，被说不满意。不满意？亦或是二公主发现？被八公子利用，因此故意让他名誉扫地，就此惩戒。如此看来，这样行事确实不像谈儿日常。皇上是怀疑，其中另有蹊跷。召他入宫。皇上，我必须确认。是。你就没什么想说的？没有啊，说什么？啊！哎，所以你不是不满意，是故意戏耍。我曾说过，人生而平等，为何女子可以修夫，男子就不能修妻呢？男子可以修妻啊！你，那就许我休了你。就是为了休了我，我反复要求，你却那耳边风吗？公主，皇上宣册驸马进宫面圣朕听闻，二公主府近来十分热闹。不知陛下所为何事？哼！你不知？若是因为连城屡犯七出，有违难得，还请皇上降罪。二公主是我皇室后人，七出岂可儿戏？她府上之言行，皆为百姓表率。驸马该好自为之。连城斗胆请示，婚姻乃男女双方之事，为何只有女子一方定夺？哼，看来这二公主府比朕想的要更为不堪呢。倘若天下男子求休不得，唯有触犯七出一途。敢问陛下，他们又将如何？难道你真的认为世间所有男子都和你一样，为求被休而肆意妄为吗？敢问陛下，若是天下女子
，执意无视男子意愿，哪怕屡犯七出，都不修复，国将如何？放肆！去大殿外跪着自省。他说话的方式和那个人别无二致。可皇上不是说过，世上不会有人再像那个人一般。睡至思变，迟延不及。他早已不是此前那个墨家八公子了。侧驸马与往日相比，却有不同。岂止不同，是脱胎换骨。请皇上明示。他既想离开，我也不能熟视无睹。这荷花离开水，能活多久？不论多久。都是他自己选的，必定无悔。告诉朕，你有多想离开？多短的自由，都比身陷牢笼、饱受监禁之苦要好。看来，这二公主府对你而言，和牢笼无异。既然如此，那朕就颁布一条新令，给天下男子。终结婚姻之权，先在都城实行，以观后效。皇上英明。你既心意已决，不如现在提出，为全民之先。唐儿，对不起，我没有理由再拖着你了，再也没有了。谢皇上体恤，连城自知任重，不宜鲁莽而为。此话何意？皇上实施明政，广德民心，百姓们应该慎用政令。连城与二公主作为全民的表率，更不能草率行事。这么说，你是不想利用此令了？花胜虽有时，婚姻也如此。倘若只喜胜，不喜败，又怎能长久？连城应该与二公主同心协力，共度难关，才不枉皇上一片关心。那你之前如此笃定，难道是在诓骗朕？连城不敢。方才在殿外反省时，意识到，连城率性直言，以为终将受罚。可皇上宽宏，连城自惭形秽，悔不当初。若你日后再率性胡来，朕必不会再手软。谢皇上隆恩。如此时截断线索，日后必定难以查清蹊跷。皇上，还是交由属下去查明吧。嗯，我跟你说，他今日在楼里面推了女皇，女皇亲，真的，肯定。
肯定是程程回来了，不愧是我的程程。好了，我知道了，去忙吧。嗯。程程，莫连城，你好大的胆子，竟敢随意戏弄皇上！静心这个八卦小天后都跟我说了，他已经把宫里的情况全都打探清楚了。你这次转换真是时候。我看着府上的八卦小天后，不止静心一人。嗯，好了，我有好多话要跟你说，跟我回房去。嗯。失忆的时候再怎么胡闹，都不许跟我离婚。那是自然，你还没有让我满意呢。你。还是要谨慎行事才行，不然又触动了失忆的开关。碰都不让碰，我要怎么满意、啊？我碰不得，他总碰得得吧？哎，哎，还给我！哎，你还给我！哎，哎完了！你，我怎么身在此处？你怎么明知故犯？我学都学累了，皇上有没有同意我休息？谢皇上体恤，连城自知任重，不宜鲁莽而为。我拒绝了。我一恢复记忆的话，总跟自己过不去。你就这么想和我离婚？为什么？我，理由不重要。让我娶你，是你提的。要让我放手也是你提的，可是你现在连个理由都不给我，你不觉得这对我来说太不公平了吗？公主，公主，府外集结了很多人，连进出都很困难。他们为什么集结？嗯，据说，是和新政令有关。新政令。皇上不是还没有答应吗？哎，驸马郎，哎，驸马郎，哎，驸马出来了，大家让一让，出来，大家让一让，让一让，让一让，来，我们兄弟二人，谢过公子大恩大德，公子不必多礼，你大哥过来有何事啊，公子？你从宫里回来之后，皇上就颁布了新政。新政说，天下的男子皆有权终结自己的婚姻。有消息说，是因为您请命，所以才颁布的。是啊，驸马，小民长期受妻子凌暴，却无路可逃。这次颁布新政，无异于救小人一命啊！若非公子，家兄还处在水深火热之中。让开！让开！让开！让开！让开！让开！跟我回家！公主和驸马面前休得无礼。公主，驸马，这是我们的家务事，就不劳二位费心了。走，放手。你以为这样就可以阻止得了吗？公主，您是知道的。倘若他离了我，就不怕被人戳一辈子脊梁骨吗？难道为了保全颜面，就要一辈子都忍气吞声吗？敢问二公主，倘若驸马执意要离开您，您是允？还是不允呢。若是驸马所愿，我必不会阻拦。好，好，好，好，好，好，说的好，说的好，说的好，好，说的好，好，说的好，好，好，好。
你成员啊，是不是特别刺激？我刚才说那句话，尤其是最后那句，是不是特别厉害？就知道妖过。不过，这帮猪肉是群体，也没有想象中的那么难嘛。若是没有皇上新政。此次他不会有这么容易。况且，先前在御花园之时，皇上并未颁布新政，如今突然颁布，想必这背后另有深意啊！夸我一句会死啊，非要绕到皇上那儿去。事到如今，我竟险些忘了求求书的初衷，如此反复，皇上必定发现其中原因。难道说他在以我为契机？对付墨家，多谢二公主，我下次不会了。死鸭子嘴硬，道个谢，非得以最难听的方式说吗？属下发现，这性情大变的不只是曲檀儿。莫连城三月前突发大疾，病愈后，也多了一些心机。他的心机，朕早就知道。只是今日的出尔反尔，并非心机可以解释。莫连城此举，确实是意料之外。今日的二公主府，格外热闹吧？皇上圣明，用试行新政一探究竟，并在都城放出莫连城请旨的消息。如今二公主府外，缺席了不少因不满新政而生事的百姓，但是，也都被莫连城成功平息了。看来，他真的变了。属下以为，莫连城蓄意如此。只为动摇圣心。莫云龙自探听到隐秘资金一事，一直蠢蠢欲动。莫连城也利用嫁入二公主府里应外合。只是他们没有想到的是，这出戏的看头，并不在他们身上。皇上睿智，现如今疑点重重。若是他们两个，并不是互为利用。而是夫妻联手，加着莫府遗留势力。那夫妻联手，待天机降临，他就是我的。臣知错，臣只是担心您的身体。况且他二人，若是真的联手，实力不容小觑。皇上，请允许臣。继续调查下去。这场戏该我们上场了。皇上说的是。公子，公子，公子。快请起！出何事了？家兄离开大嫂之后，父亲执意要送他去庙里出家。啊、公子、啊，公子，我一大男子，无依无靠，东岳之大，却无我安身之地呀、啊！这不是辜负了公子的一片期望吗？来，快起来，起来吧！谢公子。看来，光是有新政，也无法改变男子的命运。公子，家有河东狮，小明已经无家可归了。请公子救救小明，一定要救救小明呐！新政由我而起，我定责无旁贷。皇上亲赐驸马，独自进宫。皇上昨夜所为，加之现在又突然传召我一人，究竟何意？待新政宽局，必须解决。
这花终究是放在瓶中最美。美则美矣，灵魂已逝。那你觉得，他宁愿日晒雨淋，直至枯萎飘零？连成飞花，不知花之所向。那朕问你，此前你求取朕令，是为天下男子，还是为你自己？新政。乃天下男子之福，连城求新政，既为天下，又为自己。只不过，这新政之中，有所疏漏。若是不补，怕是名存实亡。有何疏漏？离开妻子的男子，即便成功，也会受到亲族社会的排挤，下场落魄，无家可归。若真是如此，谁又敢践行新政？那不如以朕的名义做一些香囊，送给那些践行新政的男子，作为朕对他们的肯定。你意如何？皇上果然想得周到，连城佩服。那就由你与朕一同制作。醒醒啊，小谭！小谭，快醒一醒！小谭，别怕，我保护你。小谭，你快醒一醒，侧福马不在了。你说什么？我说侧福马他不在了。哎呀，不是，我是说侧福马他被招进宫了。进宫？嗯。他去找皇上了。莫连城，你到底在想什么呢？先前与我做同心结时，你的手极巧。现在换成香囊，怎么变成这副样子？同心结，势必是我失忆前的事。连城不才，本无匠心巧手之能，还请皇上恕罪。帮我拖着。是你躲着我，连城，是怕妨碍了皇上。你还记得上元节做同心结时，你与我说过什么？上元节，那是大便失忆之前。皇上还记得？你说，同心结强韧，必能。久磨不成。皇上照拂百姓，和天下苍生的连结，自然久磨不折。我明白你在想什么。嗯、我
我已拟好了诏谕，上面赏罚分明，鼓励践行新政男子再婚。不过我认为，你应该站在男子的角度上，拟一份休妻书作为范本，到时与诏谕一同昭告天下。笔墨纸砚就在旁边。皇上虽另有所图，但我只能就一时之急了。朕既保得了他人，自然也保得了心上之人。宅心仁厚，天下男子必铭记于心。天下男子，连城谢过皇上。事不宜迟，连城要赶紧把这个香囊送出。知道我进宫，二公主不高兴了。昨夜之事，皇上已经起疑心。再说，我并非不知道，皇上另有所图。那你为何还主动送上门去？不入虎穴，焉得虎子？虎子是什么？荣华富贵吗？你觉得我是贪慕虚荣，贪罗覆凤之人吗？宣旨。奉天承运，皇帝诏曰：驸马莫连城，温良贤淑，勇谋兼具，深明大义，仗义直言，赏黄金千两，布匹十段，玉器二十件，银器五对，文房四宝三套。亲子，莫连城接旨。连城，谢皇上隆恩。对了，皇上说，你陪他做完香囊后走得太匆忙，忘了带这个。